mtazamaji moja kwa moja na kupeleka hadi kaunti ya Kirinyaga kama nilivyokuahidi kwamba bunge la kaunti lile litakuwa linakula kiapo ama wabunge wale ama wawakilishi wadi wanakula kiapo na Karonderi moja kwa moja itakuwa natupasha iwapo mkaule umeanza tayari washaanza kula kiapo ama tunatarajia nini Karo Na asante sana lofti ndio tuko katika uh, majengo ya bunge hapa katika kaunti ya Kirinyaga shughuli yenyewe tayari imesha kamilika ambapo ni kuapishwa kwa wawakilishi wa wadi hapa Kirinyaga ni wawakilishi ishiri, wawakilishi ishirini wa kuchaguliwa na kumi na watatu ambao wameteuliwa kwa hivyo kwa jumla ni wawakilishi 30 na watatu tayari wameshaapishwa lakini shughuli ambayo inaendelea kwa sasa ni kuchaguliwa kwa speaker wa bunge la Kirinyaga na nadhani kuna waoniaji zaidi ya, ya kumi lakini munene kama ambaye ni mwandishi wa gazeti la The Standard uh, dada yetu hapa KTN hapa katika kaunti ya Kirinyaga tatua leza zaidi kuhusu uh, masuala yanayozingira uh, kaunti hii ya Kirinyaga na kwa wale ishirini ambao walichaguliwa ni sita tu ambao walipata uh, fursa ya kurudi yani walikuwa kihudumu katika bunge lililopita na ni sita tu waliweza kurudi wengi wao wakiwa waniaji huru si hata kwa tikiti ya jubili uh, sita kwa wale ishirini ambao walikuwa wakihudumu awali lakini uh, kwa jumla tunasema ni kumi uh, ni thelathini na watatu ishirini wa kuchaguliwa kumi na watatu wa kuteuliwa uh, idadi ambayo umeongezeka kutoka kwa tisa waliokuwa wameteuliwa tuzungumze na monene kama au mwenzetu wa the standard hapa Kirinyaga tueleze zaidi kuhusu ni nini ambacho kitakuwa kina uh, kinalengwa na wawakilishi hawa wadi munene tafadhali karibia uh, tueleze watazamaji uh, kuhusu masuala hapa ya Kirinyaga najua wewe ndio umeshikilia ngome hii kwa hivyo nakupa fursa unaofasaa zaidi wa masuala ya Kirinyaga asante sana kama ambavyo wanaona mtazamaji kama unaona nyuma ni majengo ya bunge la Kirinyaga ambapo shughuli hii ya uapishaji inaendelea na uh, karani anaisimamia ni kama aidi kwa hivyo ni shughuli ambayo inaendelea kwa sasa asante kama ni maswala gani ambayo au kazi ambayo imetengwa kwa wawakilishi wa wadi hapa Kirinyaga maswala ni gani uh, swala ya, kwam, ya, kwam, ya kwanza ni kwamba hawa wawakilishi wanatakiwa wa wamcheck governor Anwar Iguru kuhusiana na miradi ya maendeleo sababu bunge lililopita kulitokea utata kwamba ma MCA ni kama walienda wakamteka nyara ngavana uli ameondoka gavana akisema pesa zimetengwa wa MC wanapewa lakini hawako na kutekeleza miradi so eh, gavana wa Iguru atakiwa awe na ufasamu kubwa sababu hawa asipoweza kuadhibiti hakuna kitu itaendelea hapa uliona vile kule embu kulikuwa kunaendelea kule embu hapa jirani tuna Kirenyaga kulikuwa na vita baina ya gavana wa Mbora mswada ya kumngatua gavana hapa Kirenyaga uhusiano ulikuwaaje kama ambavyo unasema uh, mambo ya impeachment ilianzia hapa Kirenyaga hao wakristo ambao wameondoka ndio walikuja na hiyo mambo ya impeachment wakaanza kuimpeach eh, speaker wa bunge hili kwa kwa kwa, kwa mandai ya kwamba ati alikuwa tu saa yote yako kwa Facebook kwa mtandao sasa lakini ile 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 mswada huko pita vile kuliendelea ni kwamba waliburutana kidogo kidogo alafu hali ikadhibitiwa lakini kwa hivi sasa kwa vile tumeona ya kwamba composition ya hawa bunge ni watu ambao wamekomaa na wanaonekana wanaelewa shida za hapa eh, tuta tunahisi kwamba wata, wataweza kumuelezea governor ya kwamba wata keep on check na wao pia wafanye kazi yao ya registration mm-hmm. oversighting na na pia kushiriki kushirikisha maendeleo hapa kaunti hiyo. Mm-hmm. Na je, kwa wale ambao wameteuliwa kama you nominated know, MCs, kuna wale ambao pengine wako na ulemavu kwa sababu kama kule Nyeri kuna mas, utata kidogo, kuna wale ambao wanahisi orodha si kamili. Kuna watu ambao walikuwa wanatarajia kuteuliwa lakini hilo alijafanyika hapa ikoje? Watu wa uh, disability wako Mm, hapa tu nimeona mama ma, 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 ma moja tu ambayo ni mlemavu anatembea na crutches jana kulikuwa na, na kundi ya walemavu walikuwa wameenda mahakama kuu hapa Kiruwea lakini kwa bahati mbaya hawakuwa najua taratibu za kupeleka petition kwa koti walienda tu bila makaratasi yoyote kwa hivyo wakapitwa na wakati especially wale bride asipokuwa hiyo mama mlemavu hakuna mtu mwingine hakuna utata hapa sana kuna utata sababu kuna utata mkubwa sana wanasema kwamba wale wameteuliwa hawakustahili 
sababu tunaona ni watu wazima hawana kasoro yote ya mwili na huyo mlemavu ni mmoja peke yake. Naam, pengine sasa itasubiriwa kwa mkondo wa sheria kufuatwa iwapo masuala yote yaweza kutatuliwa. Naarifiwa kwamba muda umekwisha lakini mwenyewe tutazungumza baadaye. Kama kawaida asante kwa kutujuza kuhusu masuala ya Kirenyaga, kaunti ya Kirenyaga, kiongozi na gavana Anwar Igoro. Asante sana Lofti. Shughuli ingali inaendelea uchaguzi wa speaker na tutaweza uh, katika kipindi hiki kukujuza kuhusu ni nani atakayechaguliwa. Tumesema ni wawakilishi 33 kwa jumla hapa katika kaunti ya Kirenyaga. Wadi ni ishirini na masuala ni mengi eneo la kilimo. Uh, Rotuba ni nzuri hapa mchele unajua unafahamu vizuri ni kutoka hapa Kirenyaga kahawa ndizi mambo mengi uchumi mojawapo ya maeneo yanayozingatiwa kuwa uh, magala au gala la nchi uh, food basket kama ambavyo wanasema waingereza kwa hivyo kutoka hapa kaunti ya Kirenyaga uh, jina langu ni Karol Nderi tumekita kambi hapa na mwenzetu mpiga uh, picha Clement Masombo tayari kujuza kuhusu yale yanayoendelea asante lofti na mkaro usiondoke kidogo tu swali moja kabla ya kukuachilia Tunatarajia kwamba kutakuwa na vuta nkuvute kati ya Anwa mm. Iguru ambaye ndo gavana mteule mchaguliwa mwapishwa na Martha Karua kwa kuwasilisha kesi kotini je uh, hawa wawakilishi wa wadi wanaonekana kuwa na hisia zipi pengine watamkuwa na unga mkono uh, Martha Karua ameitakuwa namna gani hisia zao pengine ukiwasoma Ni vizuri hata Loft umetaja swala hilo tunafahamu kama mbavi umesema Martha Karua na uh, anania ya kuendeleza kesi hii dhidi ya Waigoro mahakamani. Kwa hivyo uh, kwa sababu tulifika wakati uh, walikuwa kiapisho tuweza kuzungumza na wawakilishi hawa kwa kina waweze kutueleza hisia zao kuhusu swala hilo uh, la hali ya vuta nikuvute na kupimana misuli kati ya Martha Karua na Anwar Waigoro. Na vile vile kuhusiana na mada hiyo ya uhasa malofti, uh, inafahamika kwamba mwakilishi wa kike ambaye ni purity wa ngoi inasemekana kwamba kuna utata baina yake na Ann Waiguru uh, ni jambo ambalo lilidhihirika bayana wakati wa kuapishwa rasmi kwa Ann Waiguru kama gavana wa Kirenyaga mwakilishi wa kike purity wa ngoi hakufika katika uh, hafla hiyo na ikawa semi kutoka kwa viongozi wakiwemo wakina Moses Kuria wakisema mbona Uh, wimo akilishwa kike hakufika katika shughuli ya kuapishwa kwa Anwar Iguru kwa, kwa sababu wakivutana na ni mapema sana kama ambavyo wanasema wenyeji hapa ni mapema sana kuwepo kwa tofauti baina ya viongozi na wanataka viongozi hao waweze kuzungumza kwa kauli moja waweze kushikana bila utangamano huo bila umoja huo na uiano basi itakuwa ni vigumu uh, kuendeleza ajenda ya ustawi na ufanisi hapa katika kaunti ya Kirenyaga. Kwa hivyo Loft ni vizuri umetaja hivyo tuweza kukujuza na kupekuwa pekuwa kuweza kufahamu haswa ni masuala yapi hayo ambayo yatahuenda yakawaathiri wakazi wa Kirenyaga Loft. Nama, shukran sana 